早上好。二零一六年春季的氛围随着雾霾的散去，夏天不远了。以往大城市打工的人群又踏上了征途。根据北京市统计局、国家统计局、北京调查总队联合发布的数据显示，到二零一四年末，北京常住人口已达到两千一百一十四点八万人，比上年末增加四十五点五万人。其中，在京居住半年以上的外来人口达到八百零二点七万人，增加三十一点六万人。专家说，人口聚集与经济发展成正向关系。一个地区经济发展快，对资源会起到股息效应，人口就会加快向这里聚集。爱妃啊，自从上次御花园一别，这也有段时日了。眼看着我的书也要出版了，你准备怎么伺候伺候朕？嗯，<笑>怎么办呀？嗯，臣妾亲戚又来了，实在是没办法伺候皇上了。你亲戚不是刚走没几天吗？怎么又来了？你是不是想骗朕？<笑>这辈子都是我的，下辈子也是。等一下。曹文啊，你的书是写给六零后。后那些老不死的人看的吧，九零九五后不会看，这些故事太老套了，不掰碜，不够华丽。我要的是华丽的人物，华丽的故事，华丽的句子，不是批判。现在这个社会，谁还会去思考啊？脑残的花钱买的就是一乐，你写的有深度没错，但是不卖钱呢。因为没有人愿意动脑子去思考现实、社会和未来，还有伟大的爱情，全在写扯淡。卖钱的就是好作品。别难过了，亲爱的，哪一个伟大的作家没被退过稿呢？对不对？这家不行，咱再换一家。你们大不了。张阿姨，还睡觉呢？这这不是周末吗？睡好懒觉。您怎么有空过来了？我不过来，那房子给你白住啊！瞧您说的，您能不能再宽限我几天？我有一笔稿费马上就到了。宽限你几天？我一家老小等着吃饭呢，谁宽限我们呢？我看呢，咱们还是按合同办事吧。我这房子虽然是在东五环，但是马上修七环，这是北京首都，你拿我当草泥马溜呢？你也考虑考虑我的难处，是不是？嗯正好，那个女神，女汉子，范子，哎，别啊，范子，要不继续。
又来了。待着你怎么不开门？我吵多长时间门啊？这睡着了。啊，不是，你来之前怎么不提前打个电话呢？我打电话，你也得接呀，你。啊，你呀，这肯定是因为你老换号码，我也不知道哪个时间是。东西是你拿的啊？马上回家懂啥呢？看看家里边。什么味儿啊？这都是。快点啊！再来了吧？能能能能。你别耍，你惹熊孩子。你在家不开门，让我等了这么长时间，你说。你拖拖。我去对面那酒店给你开一间大床房，然后洗个热水澡睡一觉，怎么样？你说啥来？他对面酒店，他大床房，你姐姐我到你这边来住，你让我住酒店，让老家人听这么像咱姐俩。再说了，住酒店你不花钱吗？啊，对，我怎么没想到呢？那是吧？是啊。你干啥？瑜伽、美容、美服。腰有点疼，去客厅我叫你。走走走走。你坐那，嗯，我有事跟你聊聊。嗯，你来聊。聊吧，聊吧。那个，我是想说，你将来有什么打算？将将来什么打算？结婚呀？你不打算结婚了？我着什么急呀？我这一颗少女心呢，我这你老大不孝的来哈少女一颗心来，你现在二十八了，到时候老头都不要你了。这次我来呢，只有一个目的，那就是替咱妈来看看她以后未来的女婿。你还跟老叔合租吗？哎，不，姐，哎，那个啥。陪你玩会儿。我一来我就有点不大对劲，眼里藏人了吧？还不可能。没有吧？柜子里，是吧？这个柜子真没有，没有吧？啊，姐，刚才我进来的时候，我姐夫给你打电话了啊？你你接不接？嗯就被你一顿折腾，你不知道你姐我底下疼吗？姐，嗯，我带你出去逛逛吧。不去逛去了吧？嗯，你刚来了，坐了火车就骑车，坐了汽车三轮车，一早上就没歇着。有啥好逛的？你好，北京最好的商场全是一些品牌。上厕所。
要上厕所。我上厕所来，我怎么出去啊？姐，你快点儿。找个小子占了你七年的便宜，你是个女孩，你知道吧？你怎么能随随便便和这人同居呢？你，我跟文儿从一而终，咱俩一定是要结婚的啊！对，一定结婚。结婚？行，咱就聊聊结婚的事儿。坐好了。你做什么工作的？做，做作家，作家了呀？不是姐，你好歹一小学老师，能不能有点文化呀？作家，写书的，哈。那么新华书店有你卖的书吗？呃，有。那又怎么样？那又怎么样？能赚几十万呢？我都五年没卖书了，能赚这么多？我是写的是畅销书，一本两块钱稿费吧。几十万册，你算算，那得多少钱？你有房吗？有。你闭嘴！你给我打。有。姐，我文是当地人，我们现在住这房子，就是他们家的，是不是、啊？是，我我是北京人。看我干嘛呀？这是我亲姐，咱得实话实说，有什么说什么，咱不能藏着掖着的，知道吗？知道。哎，我觉得你姐这次来北京，应该是来者不善啊。这一种嘛。是你姐不满足于曹文的屌丝现状，你俩马上分手。这第二种嘛，就是你姐同意你们俩在一块儿，不过得马上结婚啊。那肯定是第一种啊。不过在我们南方啊，这结婚可讲究了，结婚得有车、有房、有存款，关键是还得有礼金。这不只是你们南方的传统，这是中华文明五千年的传统，好吗？还读研呢，读书读的不是人间烟火了吧？嘿，涛儿，这车是你的吗？啊啊，对对对，行，行行行，给你。不要不要，太贵了，太贵了！哎呀，多大这个？这个真的好看、啊。你在那飘着，我接个电话。哎哎，行。喂，小强。啊？那怎么行啊？我这……好吧，好吧
，那你自己选啊。我姐姐，你你逛着，我我我过去一下啊，马上回来啊啊。怎么了？马小强老板着急要用车去机场接人，让我马上把车还回去。那我们怎么回去啊？要不然，你跟你姐打车回去。这马小强能不能靠点谱啊？他老板嘛，没办法。去吧去去。哎，注意安全啊！走了。走了。这个安全带吧。啊啊，我来这好。嗯，谢谢。你把椅子放。谢谢谢谢。这位是？啊，那个我我我忘了介绍了，这位是我姐姐，这是我们刘总。老板。啊，领导好。别叫我领导，我跟小爽也算是好朋友。哎，对了，下那么大的雨，你们还在外面逛街呢？啊，不是，我们在打车。我早说，应该买一台车吧。不用，她男朋友有一辆，宝马，跟找车一样，挺豪华。不过啊，她临时有点事，所以也没来见她对不起啊，没事，后来人家刘总把俺送回来的，没事啊。还不走？哎，不用了吧，刘总。还不走？这是命令。苦口，小叮当吗？我女儿以前啊，喝完药肯定要吃糖果的，口袋总会有糖果。什么时候也让我们见见您的女儿？她不在国内。对，恭喜你。恭喜我？你男朋友不是买了车吗？那他应该写的小说挣了不少钱吧？你误会了，那是我姐乱讲的。其实那个车是我男朋友跟别人借的。一个人可以被大牌，但不可以被大刀。小伙子，我看好你，你要加油。谢谢前辈写名，我一定不会辜负你的期望的。一定要不，你你这啥？你吓死我了！姐，这大半夜的，你这是干嘛呢？下这么大雨，不是怕你着凉吗？啊！曹凡，嗯
。俺们家两双呢，从小被我和俺妈管坏了。这个孩子啊，脾气就这样，一点办法都没有。他要有啥事儿的话，你多让着他点，别跟他一般见识，啊。哦，没事儿，姐，我都习惯了。习惯了，他老欺负你吗？啊，这怎么能算欺负呢？我是他男朋友，他不对我撒气儿，他对谁撒去？听你这么一说，哎呦，我也就放心了。曹娃，你是个好孩子，把俺们家双交到你手上啊，我和妈也算踏实了。谢谢姐，也请姐放心，我肯定会一辈子对两双好的。嗯。哎，哎，嗯，那天看你爸妈有时间，咱约出来见个面。我爸妈，对呀、啊，你俩都老大不小的人了，咱得把这个终身大事啊，好好的给落实了。这是俺妈最大的一桩心愿了。有问题吗？没问题呀、啊。太好了，真的。是北京的，外地和北京相结合的。对对对对对。阿姨阿姨是纯北京的，我是老北京啊。这么回事儿哈，我有个问题也不知道该不该问。问吧问吧，别问了吧，我说话你懂啥？我就问了。问，好着呢。我听曹文说了，咱条件非常好是吧？你看，听说有很多套房子，有几套啊？三套。还真是挺诚实，他不行了啊！我大人说话，你小孩插什么嘴？动静！啊，呃，好像还有盘猪脑没上哈，你俩去催催去。我去。呃，姐，不用催，一会儿服务员就上了。是是。看你们这个架势，是怕我跟叔姨单独相处是吧？是怕俺们聊什么事儿啊？那当然没有了，姐。那既然没有的话，那就去问问姐，好催催菜去。爽，要不我们出去催一下？爸，妈，那你们跟姐聊会儿啊？什么的？交给你们了。
。马小强跟我说，他们都是非常专业的北漂演员，戏都特好。那个曹芬，他是几月几号生的？十月八号。怎么记着他跟我说是三月十八号呢？不便宜，俩人五百块钱呢。现在肯定是演砸了。哎，叔，你爸叫什么名？王大鹏儿。那您叫啥？王天来。你儿嘞？王天一。那曹芬是谁呀、啊？曹芬。那一刚开始我也不同意这么骗你姐啊，是我错了是吧？我为了谁要骗我姐？不是这个，我为了谁要我这么做？哎呀，那你说我们现在该怎么办啊？啊，人都请来了，看着办呗。热？不热，就是有点出汗。擦擦。都是我的错，我给你道歉。一句道歉就完事儿了。此时之中，你俩就拿着我当猴耍，是吧？不是啊，我们两个之所以骗你，不还不是因为害怕你不让我们俩在一起吗？你别跟我嬉皮笑脸，我当然不能同意了。姐。我知道我配不上梁爽，我没钱，没房，没车。别说了，我要说。姐，虽然我什么都没有，但是我是真心爱梁爽的，我一定会给她幸福的。你还有理了是吧？你没车，没房，没存款，你挺骄傲嘛？你拿什么给她幸福？我虽然现在什么都没有，但是我还年轻啊，我可以努力。我相信日后房子、车子、票子肯定都会有的。那他呢？他快三十了，姐，没到呢。你闭嘴，曹文，他在你身上浪费了七年的青春了。你知道一个女人有多少七年可以等吗？再等下去的话，她又成了个中年妇女了。曹文分手吧，不管你怎么说，我跟曹文是没办法分手的。你说你这个孩子，说你是不是傻？别疼，别疼，哎呀，疼！行，你说曹文对你好，嗯，那他能跟你啥？你怎么就不能找个既有钱对你又好的人呢？那不是两全其美的事吗？姐，爱情是找不来的。爱情多少钱一斤？爽啊！我都是为了你好啊！我看得出来，你公司那个老板不是对你挺好的吗？我让你考虑考虑他。小爽，啊，刘总，嗓，你脸色太好了，昨晚没睡好吗？哎，昨天晚上公司姐吵了一架，长女为母嘛，哪个亲姐不疼妹妹的？刘总，可以请教您一个问题吗？面包真的比爱情还重要吗？我用我的人生经验告诉你，面包很重要。当然，如果爱情和面包
可以兼有游资，那人生可以更完美。面包和爱情真的可以兼有之吗？你只是还没发现而已。对了，明天我们换个城市，再聊。为了我们的合作，干杯！干杯！干杯！刘总，梁小姐，你们下面的行程我来安排。杨芳，我把刘总、梁小姐交给你了。好，真的不用。其实我们有另外的安排了。嗯。那你说，我到底该怎么办啊？等我了。哎呀，你先别玩了。你这个事儿吧，我还真就认真分析过。一个人这么努力的在做一件事，但还是没办法成功的话，是不是哪里出了问题？俗话说得好嘛，不撞南墙不回头。哎，你你这性格的，南墙，撞完你不让板砖拍死啊？你不就是仗着你爸有几个钱，还能过上个安稳日子吗？啊？你什么时候说话变得这么有哲学了？哎，识时务者为俊杰。我觉得吧，你现在要做的，就是撞南墙去。在想什么？你在想曹文，对不对？你能告诉我你喜欢他哪里吗？我也不知道，单纯吧。在这个社会，单纯可是骂人的。他对我好。那如果我对你好？你会喜欢我吗？刘总，不能开玩笑。我没开玩笑，我喜欢你很久了。做女朋友吧。刘总，我有男朋友。你们已经分手了。分手是假的，那是被我解雇的。教授。江生，对不起，我太冲动了。我从第一次见到你，我就喜欢上你了。我喜欢你的天真，喜欢你的单纯。可是你却为了一个男人离开你，你是失去原本的自己。你忘了他吧？我就是可以让你幸福的人。如果感情是强求来的，我宁愿单身一辈子。对不起，刘生，对不起，我不爱你。你相信我的诚意，我证明给你看。如果我今天能找到这个戒指，你就当你当我的女朋友，行吗？
来，我给你买了你最爱吃的榴莲。哎呀，哎呀，姐，哎，姐姐姐姐，姐，你让我把话说完、啊。涛哥，我告诉你，你别再缠着我们家梁爽了，我是不会同意你们俩在一块的。我有钥匙，这是我家。姐，我想跟你谈一谈。我没有什么好跟你说的，我现在吃饭了，我看着你没什么胃口，你要再不走的话，我就报警了。姐，你好像弄错了吧？这是我租的房子，要报警也是我报警。曹文，你跟我耍无赖是吧？像你这种人啊，我见的多了，我有的是办法。姐，我也告诉你，不管你拿什么办法对付我，我都不会离开梁爽。既然话说到这个份上了，那么我就给你算笔账。你在北京五环外买一套两居室的房子，一百平方米，每平每三万块钱，就是三百万。你先一步数三十万，那也就意味着你不吃不喝十年才能买这一套房。那个时候呢，我妹妹就已经四十岁了，还得给你生孩子，高龄产妇不说，你买得起那份钱？你现在不光是啃老族，你还……我这件事情还用不着你管吗？也请你不要伤害我的自尊，曹凡。当你有能力不给别人自尊的时候，你才配有自尊。作为一个男人，我可以不跟你计较，但是我的忍耐度也是有限。你跟我谈忍耐？你占了我妹妹七年的便宜，你进一个男人的局子了没有？我是不是男人？你问你妹去。哎哎哎，姐，哎，姐，哎，姐，姐，姐，慢点。这怎么了？没事吧？说，在呢。你要是再不和曹睿分手的话，你姐。姐，你先躺会儿，我出去一下，一会儿就回来。什么情况啊你啊？哎，你听我跟你解释。你解释什么呀？就算我姐不同意的话，你也不能把她气晕呢。我要不我帮你放几天的假，你好好在家里陪陪你姐吧。啊，谢谢刘总。如果你遇到什么困扰，一定要告诉我，千万别客气。在这儿我在哪儿？我可真傻，我早就应该猜到他对你有意思。说谁呢？你说我说什么？你们老板那个王八蛋！你怎么还骂人呢？你怎么还护着他，胳膊肘往外拐？爽，咱们不干了，辞职。开什么玩笑？我辞职了，你养我是吧？你辞职可以再找工作，找不到工作我养你
我懒得跟你讲。是吧？我怎么看不出来？你们老板对你居心不良，我怕你吃亏。曹文，难道到现在你都还不明白，所有问题都出在你一个人身上吗？我有什么问题？你没问题，我有问题。我这么做还不是因为我太爱你了？曹文，有些话我不想说，是因为我照顾你的面子。可你也应该有自知之明。这么多年，你应该开始像一个男人。
姐、啊，我真的做不到不爱草文儿，对不起。嗯，给我买张火车票吧，我想回家了。嗯，买两张。嗯，买三张吧，我草本也跟着。嗯。谢谢怎么了？肺癌，晚期。你怎么不早跟我说？姐夫。自己的房，我就什么都没有，到现在就在北京还租着房。我是比别人差吗？你爱一个人，就应该给他幸福。你做不到，你离开两双，行吗？爱情又回来了，以后我们不吵架了，好不好？我们就开开心心、简简单单的生活在一起，怎么样？叔，我想跟你说一件事儿。等一下，等我过来。当当，说吧。我已经买了明天早上的火车票
我打算回老家了。行啊，那我跟你一起回去，我们就在你老家登记结婚。我只买了一个人的火车票。一个人？现在又不是春运，火车票那么紧张吗？我想明白了，这个城市根本就不属于我，在这个没有梦想的城市，追逐我们的梦想。这本来就是我写的小说要表达的，真的很讽刺。你，你是想要回老家发展，对不对？也行，反正我也不喜欢这里，人多、拥挤、冷漠，还有雾霾，完全不适合生活。那我就夫唱妇随，你去哪儿我去哪儿，咱们一起回老家发展，让大城市滚蛋。我决定一个人回去。不是，那我那我呢？说，我想明白了，我们从一开始认识就是一个错误，我根本配不上你，没有办法给你幸福。祝你幸福。
，小爽，小爽。刘总，你好，你好，你好。你带他去哪儿啊？赵小姐，我警告你，下次别带小爽来喝那么多酒了。什么情况啊？是他带我喝的好吗哎，秦刚，还站那干嘛？过来吃。很香吧？你尝尝看呢。你吃。我告诉你一个真理，没有人值得你流泪的。值得你流泪的人，不会让你哭泣的。对不起，我好像说错话了。其实我想告诉你，如果有一天你能接受我，希望你可以带上这个来见我吧。快递，请您签收一下。恭喜恭喜！谢谢，恭喜呀！来，这给你。哦，这个包的挺厚的。我是来称杯喜酒的。你们先进去坐吧，我们一会儿就过来了。啊，你们好好，谢谢谢谢。接下来，我正式宣布婚礼现在开始，有请新郎新娘闪亮登场。边上这位美丽的新娘，呃，我暗恋她很久了。其实我们在学生的时代，我就暗恋她，然后呢，一直没给我机会。呃，我也是因为她才来到这个城市，一直在努力打拼。啊、呃，也非常感谢她给我这次机会。
，你整整等了我三年，真的不恨我吗？三十年，我也会等你的。我一定要娶你做老婆。先做你的女朋友试试。我找刘杰。妈妈，有人找。谁呀？啊，我来介绍一下，这是我前妻王茹，刚从美国回来。这是我女儿，刘婉晶晶。哎，快叫阿姨。校长吧，终于见面了。你好，你好，杨小姐，进来坐坐吧。
床。小床。知道你恨我，可是你还是要珍惜生命啊！我是生，是死，跟你都没有关系，你们都一样。在做这种什么事了？我陪你回老家。我以后也不嫁人了，后半辈子我就跟你过了。既然有一件事一直瞒着，是我比错而离开你的。你现在之所以到这个地步。你怎么来了，姐？你这是干嘛？你起来坐。你不答应，我就不起来。你离开梁爽，行吗？这是我跟梁爽之间的事。其实，他们出差那个晚上就已经在一起了。才能够幸福。昨天我已经跟婉如复婚了，挺好的，恭喜你。小沈，对不起，在爱你和女儿之间，我选择救了她的命等一下，接着我说回来，可这个房子你留着吧。我已经打算跟我姐回老家了，美心不太适合，好像也不太喜欢。
，就好像他说的，我没办法在一个没有梦想的地方追逐梦想。你不能离开这个城市，这里还有你最爱的人。他魂也不发达，反正咱离婚这个事儿也没多少人知道，北京雾霾太大了。陪你独处一身体啊，咱找个时间把那个证再补一下。你说啊，咱俩当时要不要那么冲动？我先不和你说了啊。曹文一直都没有离开过你身边。你割腕自杀，是他送你到医院的，要不然我真的不知道。直到后来。啊我知道你心里还有草儿，姐以后再也不阻拦你们了。他明明正在北京，但却骗了我整整三年。这种看不见摸不着的爱，我宁可不要这是你最喜欢的一张照片。别看这，喜
欢吗？我答应过你，要给你买套大房子。虽然面对的不是大海，是鸟巢，但是有你在，就一定会有春暖。收下了。一栋房子就能抵去这三年我说的罪，是吧？这三年来，虽然我没有出现在你的面前，但是我从来都没有离开过你。但是你一通电话都没有打给我。我睡不着的时候，你在哪儿？我生病的时候，你在哪儿？我想你的时候，你在哪儿？是我对不起你，但是我一直坚信，我就是一条鱼，你就是水，我离不开你。那鱼的眼泪，你看见过？这条鱼的眼泪，你现在看见了吗？我们结束了。他决定离开北京的时候，火车开的那一刻，他看见你追过来了，他也就没上车。他们，你回来！他一直用他的方式守护着你。他发誓，他一定要成为一名优秀的作家。等到他功成名就之后，再来找你。不停的写，不停的偷跑
，终于有一天，板桥碎了。他写的小说《美丽北京的孤儿》终于出版了。他成为了签约的作家和编剧，后来又把他们拍成了电视剧、电影。再后来，他有了车，有了房。他想等他所有的事情都稳定了后再去找你。那他为什么不来找我？那个时候，你接受了刘姐。还记得我们第一次见面的时候吗？在学校三楼的食堂，你泼了我一身菜汤，我回头看了你一眼，就这一眼。让我们的生命走到了一起，十年了。曾经我以为我一定会忘记你，过我自己的生活。我骗过了所有人。如果可以的话，我一定不会让你再离开我。直到你头发一点一点的变白。一根一根变少，直到我皮肤变得不再光滑，我可以枕着你的肩膀睡觉。如果可以的话，我希望这一觉睡到另外一个世界。你的心脏。哎呀，太恶心了，别磨叽了，走你！啊！